사람을 두려워하는 모습은 거의 보기가 어려웠다. 사람이 만든 공간에서 평생 살아가는 삶을 살아야 될 수도 있게 되겠죠. 네. 저희 태어난 지한 달이 안된 걸로 아. 그렇게 봤었거든요. 아. 서로의 사귈 위해서 저희 쪽으로 인계해 주시는 걸로 네. 솔직히 말씀드리면 둘이 비슷한 정도의 수준인 것 같아서 이둘다 자연으로 못 돌려 보내면 어떡하지? 그 생각이 제일 크죠. 아. 그것만은 막아야 되는. 새끼 이 사기 어미를 잃고 구조센터로 오게 되는 그 상황 자체는 안타깝지만 이왕 구조가 되는 상황이면 생각도 좀 많이 가지고 있는 개체가 왔으면 좋겠다라는 생각을 하고 있습니다. 기존에 저희 친구들보다 훨씬 더 늠름한 야생 사계 수준을 지니고 있습니다. 그래서 이 친구를 토대로 다른 친구들이 잘 배울 수만 있다면 좋은 시너지 효과를 내서 같이 자연으로 돌아갈 수 있지 않을까? 
젖을 떼는 순간부터는 어미가 사냥해 오는 먹잇감을 나눠 먹어야 되는 상황이 발생하잖아요. 그러면 제한된 먹이를 어떻게 경쟁해서 내가 쟁취할 수 있는가 이런 것도 배우고 그 과정에서 서로 뭐 뒹굴고 싸우고 하면서 신체 기관이나 근육의 발달도 일어나고 보기에는 뭔가 막 너무 심하게 싸워서 다치는 거 아니야 할 수도 있겠지만 이 과정은 매우 지극히 정상적인 모습이고 야생에서라면 그리고 필요한 모습인 거죠. I think it's a good thing to do.